असला मैं हूँ आजाद चाय वाला बिल गेट साहब कहते हैं कि अगर मैं किसी वजह से फिर से गरीब हो जाता हूँ देन आई वुड गो इन द चिकन बिजनेस मैं मुर्गियों वाले बिजनेस में जाऊँ सो मिलियन सोचने की ये बात है कि अगर इतना बड़ा बिलियन हमें रिकमेंड कर रहा है ये बिजनेस तो हम पे इतना तो बनता है कि हम इस बिजनेस पे थोड़ा सा गौर करके देखे कि इसमें है क्या इस बिजनेस की पोटेंशियल है नौ लाख से चौदह लाख इनकम नकदी हर साल और पहले छह महीने के अंदर कम अज कम पांच लाख के असा से मगर ये याद रखना है कि पहले छह महीने आप कुछ नहीं कमाओगे इसको आराम से एक बंदा चला सकता है फुल टाइम लेकिन कभी कभार अगर आपको फैमिली की जरूरत हुई तो वो आप ले सकते हो लेकिन आपने कभी स्टाफ नहीं हायर करना कभी आपने हेल्प नहीं हायर करनी यू हैव टू डू दिस पहली बार जो आप कर रहे हो अकेले करना इनशाला इस बिजनेस के दो सीजन है गर्मियां और सर्दियां सर्दियों में आपको सबसे ज्यादा कीमत मिलती है इसकी दो वजह है नंबर एक सर्दियों में मुर्गियां कम अंडे देती है नंबर दो हमारे लोग सर्दियों में ज्यादा अंडे खाते हैं लिहाजा डिमांड बढ़ जाती है इस बिजनेस को शुरू करने का बेहतरीन टाइम है अप्रैल टू मई इसलिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि छह महीनों में जब सर्दियां आ जाती हैं आपके जो अभी चूजे हैं वो अंडे देने वाली मुर्गियां बन जाएं और एक और वजह इसको अप्रैल मई में स्टार्ट करने की ये है कि आपके जो चूजे हैं वो कम बढ़ते हैं सर्दी की वजह से लेकिन अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देख रहे हो आपके पास मुर्गियां और आपको मुर्गियों से ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो ये हर बार इस्तेमाल करिए अपनी मुर्गियों को हर रोज कम से कम बारह घंटे की लाइट एक्सपोजर दीजिए लाइट कौन सी वो जो बल्ब मिलते हैं दो किस्म के होते हैं एक होता है जी सॉफ्ट लाइट एक होता है व्हाइट लाइट डे लाइट डे लाइट वाले बल्ब आप इस्तेमाल करिए और आप उनको साइकोलॉजिकली ये धोखा दो कि यार अभी सर्दियां नहीं शुरू हुई सीजन जो पुराना है उसको एक्सटेंड करने के लिए इस बिजनेस की टोटल जो कॉस्ट है एक लाख रुपए है प्लस आपको पैसे चाहिए पहले छह महीने गुजारा करने के लिए क्योंकि पहले छह महीने आपकी कोई इनकम नहीं होगी आप 800 चूजों से शुरू करोगे वो भी देसी वाले इसकी टोटल कॉस्ट बीस हजार रुपए होगी यानी पच्चीस रुपए का एक आप इस चीज का हया रखना कि आप कम से कम तीन चार मुख्तलिफ हैचरी से अपनी चूजे ले रहे हो ताकि अगर उनमें कोई बीमारी है या कोई ऐसी कोई खास नस्ली कोई चीज चल रही है वो आपके बिजनेस को नुकसान ना दे अगर तीन चार मुख्तलिफ जगह से आप खून लोगे तो इनशाला आपकी कामयाबी के इम्कान जो है ना बढ़ जाएंगे पांच फीसद मेल लेना यानी चालीस मुर्गे लेना बाकी पचानवे फीसद मुर्गियां यानी सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी सात सौ साठ और इस चीज के लिए तैयार रहना यानी तो रखना कि पांच फीसद जो आपके दाने हैं आपके जो चूजे हैं वो किसी ना किसी वजह से अल्लाह की मर्जी मर जाएंगे लेकिन अगर नहीं मरते तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बोनस लेकिन अगर पांच परसेंट मर भी जाती हैं तो पीछे रहेगी आपकी सात सौ बीस मुर्गियां अंडे देने वाली अब इसका जो सेटअप है अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ तकरीबन नब्बे फीसद जो आप इस पे खर्चा करोगे वो रिकवरेबल है यानी आप जो इस पे खर्चा करो वो चीज उठा के कहीं और पे लेके जा सकते हो वो जया नहीं होगी उसको आप बेच सकते हो और इस सेटअप से जो आपको मैं बताने वाला हूँ अगर बाद में अगले सीजन में आप चाहते हो या थोड़ी दलेरी करना चाहते हो सीजन वन में भी तो आप दुगने तिगने आराम से कर सकते हो यानी आपका हंड्रेड जो खर्चा वो दुगना तिगना नहीं होगा मे बी उसमें दस बीस का इजाफा सिर्फ होगा लेकिन आप इसी सेटअप में दुगनी तिगनी तादाद की जो रख सकोगे आपको कम से कम चार कनाल जमीन की जरूरत होगी जो अगर आप किराए पे लेते हो तो चार से दस हजार रुपए आपका हर जाएगा अगर आप ये मेरी डायग्राम देख रहे हो तो इसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने की वॉट आई वॉन्ट यू टू डू विद दिस जमीन पहले आपने क्या करना है पूरी चारों तरफ आपने एक जाली लगानी है सबसे पतली वाली जिसको हम चिकन मैश कहते हैं बहुत ही बारीक उसके सुराख होते हैं ये जाली तकरीबन तीन चार फुट होगी और इसके ऊपर आपने क्या करना है बाब्ड वायर लगानी है वो तार लगानी है जिसपे कांटे होते हैं इसे बिलिया कुत्ते गीदड़ लूमर नेवले सांप चूहे हर चीज अंदर आने से रुक जाएगी इनशाला इसकी कॉस्ट तकरीबन तेरह से अठारह आपकी आनी चाहिए एक और चीज मैंने आपको बतानी है इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि चार कनाले चार कनालों के चार हिस्से बने हुए हैं मैंने चार हिस्से इसलिए छोड़े कि आप हर हफ्ते जो अपनी मुर्गियां उनको एक एक हिस्से में रखोगे हर हफ्ते ये जो स्क्वायर है ये जो चोरस आपको मुंतकिल करना है यानी एक हफ्ता एक हिस्से में रहोगे फिर दूसरे में फिर तीसरे में फिर चौथे में यह हर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो जमीन है वो तरो ताजा हो जाए मुर्गियां क्योंकि हर जगह खोती रहती है वॉट वी वॉन्ट टू डू इज उनको साफ सुथरी जमीन देनी है ताकि उनके पीछे जो अगर कोई बीठे हैं या कोई पीछे कोई बीमारी तो वो गल सार जाए और हम चार हफ्तों के बाद जब उस जगह पे लौट के वो बिल्कुल तारो ताजा हो जाए और बीमारी से फ्री हो प्लस इसके एक और जो फायदा है वो खुराक है लेकिन वो आपको खुराक वाला वीडियो देखना पड़ेगा जानने के लिए क्योंकि हम दिफा की बात करें मैंने जाली तो आपको कह दी मैंने उसके ऊपर आपको बाब्ड वायर का भी कह दिया लेकिन इसके ऊपर आपको क्या करना है पूरी के पूरी जो आपकी चार कनाले इसके ऊपर आपको जाली लगानी है जाली कौन सी कोई सी भी सस्ती में छेरू वाली हमें जाली लगानी है और इसके ऊपर हमने क्या करना है वो टेप नहीं हुआ करती थी यार वो कसेटे जो हम बीस बीस मिनट वाली होती थी लगाते थे दो चार पुरानिया वो ले लो किसी न किसी के पास जरूर होंगी उनकी वो जो तंदे हैं निकालो और उस जाली में आप पर रो दो 
उससे क्या होता है कि वो हवा में ऐसे से लड़फड़ाती है और रोशनी उस पर पड़ती है एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक ये कोई नीचे चीज़ है ताकि ऊपर से अगर कोई चील या कोई परिंदा या ऊपर से कोई चीज़ अटैक करना चाहती है रोशनी उनसे चमकती है बाउंस करती है और जो हमने जाली लगाई दैट इज सेकेंड इवेंट्स अगर आ भी जाती है आपके चूजे खाने के लिए मुर्गियाँ उठाने के लिए तो कम अज कम वो जो जाली हमने ऊपर लगाई हुई है वो उनको रोक देगी और जहाँ पर मैंने गेट लगाया वहाँ पर मैंने डबल फेंसिंग की हुई है अक्सर गेट जो है दिफाई लिहाज से सबसे कमजोर होते हैं लिहाजा मैंने वहाँ पर डबल फेंसिंग इसलिए की है कि यार अगर हम गफलत से एक जो है ना दरवाजा खुला रहने देते हैं दूसरा जो है रोक लेगा किसी चीज को आने से मेरी जो है चाहिए मुर्गी खाना मैंने दरमियान में रखी हुई है ये एक नए किस्म का मुर्गी खाना है ये सिमट का नहीं बना हुआ एक जगह पे नहीं रहता ये हम इसे एक जगह से दूसरी जगह घसीट के लेके जा सकते हैं और इसकी उमूमन जो ऊंचाई होती है तकरीबन सिर्फ तीन फुट होती है ये हमारा बासानी बारह हजार में बन जाता है इसके दो तरीके बनाने के या आप किसी वेल्डर से वन इंच बाई वन इंच का जो है ना ढांचा बनवा सकते हो जिसपे आप जाली लगा देते हो और आपके पास जो जाली लग रही है उसका इतना पतला होने की जरूरत नहीं है या वो मेरा ग्रीन हाउस वाला वीडियो देखो उसमें जिस तरह मैंने बनाया था ढांचा बड़ा सा ग्रीन हाउस बनाया था आप वो चीज बना सकते हो लेकिन वो आपको जरा ज्यादा दिक्कत देगी एक जगह से दूसरी जगह लेने में ये जो लोहे वाली चीज है बिना पहियों के भी आप इसको घसीट के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो ये वजन में काफी हल्की होती है और ये जो घसीटने का सिलसिला है इसकी जगह जो है ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपको इसे घसीटना पड़ेगा जगह इसकी मुंतकल करनी पड़ेगी छत के ऊपर आप मोम डाल दो और सर्दियों के लिए आप बेशक इसके ऊपर बोरियां वगैरह डाल दो ताकि आप इसका जो टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सको अगर आप समझते हो कि इतना बड़ा मेरे से नहीं घसीटा जाता तो आप क्या करो दो तीन छोटे बना लो हम इन मुर्गी खानों को हर दूसरे दिन इसलिए घसीटेंगे इनकी जगह इसलिए तब्दील करेंगे क्योंकि हमें अपनी मुर्गियों को बीमारी से बचाना है काफी जो बीमारियां होती है वो इसलिए होती है मुर्गी खानों में क्योंकि जो जानवर होते हैं जो परिंदे होते हैं वो अपने ही बीट में बैठते हैं हमारे इन मुर्गानों को घसीटने से इनकी जो निचली जो जमीन है उसको बदलने से हर रोज या हर दूसरे दिन क्या होगा वो जो बीमारी होगी वो पीछे रह जाएगी और हर रोज इनको साफ सुथरी जमीन मिलेगी और आपके जो जानवर है आपके जो परिंदे हैं वो केमिकल फ्री रहेंगे बीमारियों से पाक रहेंगे इनको टीके वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा भी बचेगा ऑन टॉप हमारी जितनी बीमारियां हमें मिल रही है खाने से उनसे हम बच जाएंगे इनशाला मजीद मेरी डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने सोलर पैनल रखे हुए हैं साथ इनके बैटरियां और इन्वर्टर चाहिए होगा इसका तकरीबन खर्चा आपको बारह से चौदह हजार रुपए आएगा इनशाला वहाँ पे बिजली होना बहुत जरूरी है इसके दो तीन फायदे हैं एक तो मैंने जो आपको सर्दी वाला आइडिया बताया कि हम एलईडी लगा देंगे लाइट और मुर्गियाँ जो वो समझेंगी कि अभी सर्दी का सीजन नहीं हुआ और ज्यादा अंडे देंगी सर्दियों में इसके अलावा जो मैं आपको अगले एक वीडियो में बताऊंगा फीड पैदा करने के लिए उसके लिए भी हमें बिजली की जरूरत होगी इनशाला प्लस आप क्या कर सकते हो वहाँ पे सिक्योरिटी वाली लाइट लगा सकते हो वो जो सेंसर पे होती है तीन चार की आती है सेंसर लगता है वो बंदा डर जाता है जानवर डर जाते हैं वो फोड़ी भाग जाते हैं समझे कोई बंदा आ गया इसके अलावा जो खर्चे हैं उसमें क्या होगा आपको दाने चाहिए होंगे पाइप्स चाहिए होंगे वो फीडर्स चाहिए होंगे जिसमें आपने मुर्गियों को खिलाना है वगैरह वगैरह छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनमें बाकी आपका पैसा जाएगा मजीद मैं चाहता हूं कि आप जो अभी सेटअप कर रहे हो मैं कहता था आप अकेले कर रहे हो आई वॉन्ट यू टू यूज टेक्नोलॉजी थोड़ा होशियारी से स्मार्ट हमको जो है ना फार्म चलाना है बिजनेस चलाना है उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एड अलार्म जिस तरह मैंने आपको सेंसर बताया कि रोशनी ऑन हो जाती है छोटे छोटे अलार्म मिलते हैं उतने तीन चार पांच के हजार के आ जाएंगे वो सेंसर कोई हरकत देखता है तो खुद ब खुद ऑन हो जाता है मे बी दस सेकंड पंद्रह सेकंड वो बी 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 करता है आराम से उसके बाद बड़ा सा वो शोर मचाना शुरू कर देता है अगेन दिस इज प्रिकॉशन फ्रॉम चोर एंड जानवर प्लस जो मैंने आपको फ्लड लाइट कह दी कि सेंसर के साथ कोई भी चीज आएगी वहां पे हिलेगी सेंसर ऑन होगा और वो रोशनी ऑन हो जाएगी अव्वल तो आपका जो जाला लगा उसमें कोई चीज आनी नहीं चाहिए लेकिन अगर आ जाती है तो दिस इज योर सेकेंडरी डिफेंस और आजकल ये चीजें चाइना से आती है बहुत सस्ती हो चुकी है इनको ना लगाने का तो कोई बहाने ही नहीं रह गया अब पैसे की बात करते हैं जिस तरह मैंने कहा था कि पहले छह महीने आप कुछ नहीं कमाओगे सो रिमेंबर दैट आपको कहीं ना कहीं से पैसा लाना है अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए अपने घर को चलाने के लिए अपना गुजारा करने के लिए छह महीने के बाद आपके पास पांच या छह लाख रुपए के असासे होंगे इन द शक्ल ऑफ मुर्गियां अंडे देने वाली मुर्गियां मैं ओ पे देख रहा था प्लस चाय वाला डॉट कॉम पे अभी बाई जान कह रहे थे कि उन्होंने 800 की ली है ओ एल एक्स पे सात सौ साढ़े सात सौ की लगी हुई थी हम समझ रहे थे कि सात सौ की अंडे देने वाली मुर्गी मिलती है आप हिसाब बहुत कर लीजिए यानी आपका जो एक लाख इन्वेस्टमेंट है छह महीनों में फाइव गुना बढ़ चुका है अलहमदुल्ला अब आपके पास दो चॉइस हैं या आप सब मुर्गियां बेच सकते हो और आपकी बार दुगना जो बिजनेस है वो शुरू से फिर स्टार्ट कर सकते हो इस उम्मीद से कि छह महीने के बाद मेरे पास दस लाख या बारह लाख की मुर्गियां होंगी क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट
हर चीज जो है ना आपकी तबीयत पे है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आपको कौन सी चीज आसान लगती है अब आपके पास 720 मुर्गियां होंगी कम से कम अंडे देने वाली हर मुर्गी एक पैंट यानी वन अंडे देती है ऑन एवरेज हर साल जो बुरे हाल में 2.2 डेज यानी दो दिन के बाद एक अंडा बनता है जो मुर्गियां लोग रखते हैं उनको पता है कि दिस इज अ वेरी बुरे हालात वाली रेट लेकिन मेरी कोशिश हमेशा होती है कि कंजर्वेटिव नंबर्स मैं इस्तेमाल करूं अभी मैं ये भी कह सकता था कि यार 200 अंडे मिलते हैं हर साल बट आई एम गोइंग टू से एक पैंट अगर आपको दो मिल जाते हैं देन बल्ले बल्ले अलहमदिल्ला मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ एंड आई डू वॉन्ट यू टू हैव दो बट मैं इस वीडियो के लिए मैं एक सौ पैंट कह रहा हूँ क्योंकि वराइटीज में भी फर्क होता है साल के ये एक अंडे बनते हैं टोटल या अगर हमें डेली हमें इसको ब्रेक डाउन कर दे तो 320 अंडे यानी तकरीबन 27 दर्जन हर रोज अंडे जो कोई खास बड़ी क्वांटिटी भी नहीं और ना इतना मुश्किल इनको बेचना तो चार जो आपके घाक लग गए मोहल्ले को पता चल गया तो 27 दर्जन ऐसे निकल जाएंगे इनशाला मेरे जो कजन है हमजा जो आपने मेरे वीडियोस में देखे थे दुबई में भी और यहाँ यूके में भी आए हुए थे और ही डिड दैट वीजे वाला वीडियो वो जाते वक्त उन्होंने क्या किया यहाँ से अठारह अंडे लेके गए उन मुर्गियों के जो हर साल तीन से जायद अंडे देती है हर साल वो उन्होंने जाके मेरे अबू को दिए मेरे अबू ने आधे इंक्यूबेटर में रखे और आधे अपने रिश्तेदार उनको दिए जिनमें से तकरीबन आठ या दस चूजे निकले कहना क्या चाह रहा हूँ ऐसी भी वराइटीज हैं जो उतने ही खाएंगी उतनी ही मेहनत उन पे लगेगी लेकिन तकरीबन आपको दुगनी तादाद में अंडे देंगी तो आप अगर ढूंढो कहीं पे पाकिस्तान में या चाय वाला डॉट कॉम पे आओ वहाँ पे पूछो किसी ने किसी को पता होगा उन मुर्गियों से स्टार्ट करो और जब बेचने का वक्त आएगा वो सात की नहीं होगी वो भी बारह तेरह की होगी यानी आप वहाँ पे भी पैसा कमाओगे उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी और आपको अंडे भी देगी जिस बिजनेस में भी आप जाते हो फायदा ही फायदा होगा इनशाला मुर्गियां तकरीबन सात साल जिंदा रहती हैं और तीन साल के बाद उनकी जो अंडे देने वाली तादाद होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू हो जाती है सो so, आपको क्या करना है तकरीबन ढाई साल तीन साल के बाद आप उनको बेचना शुरू कर दो या अंडे की मुर्गियों के तौर पे या देसी गोश्त कह के उनको बेचने से कम अज कम सात आठ महीने पहले आप उनको रिप्लेस भी कर दो यानी अगर आपको पता है कि छह सात महीनों के बाद मैं पांच छह सौ मुर्गियां बेचने वाला हूँ तो आप भी पांच छह सौ चूजे पालना शुरू कर दो ताकि जब वो बिक जाएंगी आपके अंडे की प्रोडक्शन वो कम ना हो जाए अगर आप दो तीन सीजन से गुजर जाते हो और हर सीजन में आप नए नए चूजे लाए और मैं फर्क करने के लिए कि कौन सा चूजा किस सीजन का उनकी टांगों पर हल्की सी रंगीली पट्टी बांध दो पीला जो है वो जी 2017 सीजन है जो सब्ज है जी वो 2018 सीजन है जो सुरख है वो जी 2016 सीजन है ताकि आपको हमेशा पता हो कि यार जब निकालने का वक्त आता है तो सारी सुरख वाली जो मुर्गियां वो पहले निकालनी है फिर पीली निकालनी है फिर सब्ज वगैरह वगैरह ताकि आप हर मुर्गी की उम्र का हिसाब रख सको आप अंडे की कीमत की ना दो कीमतों की तो रखना एक जो सबसे गिरी वाली कीमत है वो है छह से सात रुपए यानी छह से आठ लाख रुपए आप हर साल कमाओगे और जो अच्छी वाली कीमत है वो है बारह रुपए मैंने शायद हुसैन भाई जान से भी पूछा कि यार अंडे की कीमत क्या जा रही है तो उन्होंने कहा कि बारह रुपए सो आप अगर बारह रुपए आपको मिलती है तो आप आराम से बारह से चौदह लाख रुपए कमा सकते हो क्योंकि आप मेरे मिलियन एयर भाई जानो आपको जो छह सात रुपए वाली कीमत मैंने बताई है आपको वो कभी भी हर किस मंजूर नहीं होनी चाहिए मैं जो आपको अभी हरबे बताने जा रहा हूँ टेक्टिक्स बताने जा रहा हूँ अगर आप इनको इस्तेमाल करोगे तो इनशाला आपको पूरी बारह रुपए वाली कीमत मिलेगी और आखिर में आपको मैं ऐसा एक बोनस आइडिया दूंगा जिसको इस्तेमाल करके आप बारह रुपए से ज्यादा भी फी अंडे का ले सकते हो सो so, आप आपको अच्छी कीमत किस तरह लेनी है एक आप सीधा रेस्टोरेंट्स के पास जाओ आप सीधा बेकरीज के पास जाओ आपके जो अंडे हैं आपने किसी मिडल मैन को दरमियाने वाले बंदे को नहीं बेचने सीधे जाके एंड जो ग्राहक है उसको बेचने हैं हाँ बर्गर वाला हो या आपको हर घर जाके दस्खत देके अंडे वाला बन के बेचने ना पड़े और आपको आपके जो आगे पीछे जितना मोहल्ला है उनको पता होना चाहिए कि फलां घर से अंडे हमेशा ताजे देसी मिलते हैं और आप उनको जो अपना सेटअप है वो भी देखने की इजाजत दे देंगे ताकि वो देख सके कि साफ सुथरे माहौल से टीकों के बगैर विदाउट केमिकल्स ये अंडे आ रहे हैं उधार कभी ना देना और अगर आप समझते हो कि मैं नहीं बेच सकता तो ये याद रखना आपको मिडल मैन को कमीशन देनी पड़ेगी उसको पैसा देने पड़ेगा आपके वो चौदह लाख नहीं मिलने आपको शायद दस मिलेंगे क्योंकि चार तो उसका भी फर्ज बनता है क्योंकि वो बेच रहा है लेकिन मैंने कहा सताइस दर्जन कोई खास तादाद नहीं है बड़ी तादाद नहीं है आप आराम से बेच सकोगे और बेहतरीन कीमत के लिए थोड़ी खुद की बाग दौर करनी पड़ती है जब छह महीने गुजर जाते हैं और आपकी इनकम शुरू हो जाती है तब मैं थोड़ी सी इजाजत देता हूँ कि आप एक आध मुलाजम को रख सकते हो हाँ वो कमीशन पे बेचने वाला हो या पीछे मुर्गियों की हिफाजत करने वाला हो ताकि आपको पीछे पता है कि हर चीज चल रही है किसी ना किसी ने संभाला हुआ नजर रखी हुई है अब वो बोनस आइडिया जिसका मैंने जिक्र किया था कि आप बारह रुपए से ज्यादा किस तरह कमा सकते हो क्योंकि आपके पास छोटी सी तादाद है वट यू कैन डू इस उस इलाके में अपने शहर में आप क्या करो एक रेरी लगा दो या होटल खोल दो सिर्फ नाश्ते वाला जिसमें
नाश्ता किया यानी हर शहर में वो चीज़ होती है फलां के पाए होते हैं फलां के कबाब होते हैं फलां की रस मलाई होती है फलां की जलेबी होती है अब वो अंडे पराठे वाला बंदा आप नाश्ते वाला बन जाओ इसमें यकीन आपके तो अंडे चले जाएंगे शायद ही आपका साइड वाला बिजनेस इतना ज्यादा चल पड़ेगा आपको या तो अपनी मुर्गियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी या किसी गैर बंदे से अंडे लेने पड़ेंगे सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने के लिए और हर बंदे को यार ऑमलेट बनाना आता है पराठे वाला साथ आप बेशक रख लो उस बंदे को कहो सारे पराठे वाले तेरे पैसे जो तुम्हारी कीमत है वही तुम्हें मिलेगी चाय भी तू बना सारा कुछ अंडे मैं सप्लाई करूँ और लेकिन जब आप उनसे खरीद रहे होंगे दूसरे बंदे से खरीद रहे होंगे तब आप घटिया कीमत दे दो तब क्योंकि आप मिडल मैन या बड़ा सा ऑर्डर ले रहे हो तब आप छह सात रुपए उनको दे दो क्योंकि उनमें वो फुर्तीला पानी होगा जो आप में है ना ही वो इतनी मेहनत करना चाह रहे जितनी आप कर रहे हो सो लिहाजा उनको गिरी हुई कीमत आप दे सकते हो इससे क्या होगा आपको आराम से बीस रुपए आपके फी अंडे के मिल जाएंगे ओके मिली नहरू ये मुर्गियों और अंडे वाला बिजनेस था मैं इसके बाद जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो है कि आप अपनी मुर्गियों को मुफ्त का या वेरी वेरी लो कॉस्ट खाना किस तरह प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उनको बेहतरीन खुराक मिले या मुफ्त में या बहुत ही कम यानी बहुत ही कम हर्चे में वो वीडियो मैं लहदा छापूंगा इसलिए क्योंकि उसको आपका भी फायदा है और जो दूसरे बंदे वो शायद दूसरे जानवर भी पाल रहे हैं उनके भी काम आए अगर आपको इस टॉपिक पे मजीद बात करनी है तो चाय वाला डॉट कॉम पे आओ वहाँ पे अलहमद आप तो हजारों बंदे हो चुके हैं हर बंदा बात कर रहा है एक दूसरे से बिजनेस की आप वहाँ पे आके ढूंढो कि वो मुर्गी कहाँ से मिलती है तीन सौ अंडे जो देती है हर साल खुराकों की बात करो आप दूसरे से बात करो कि ये बिजनेस और कौन स्टार्ट करे एक दूसरे को जाके मिलो उनका सेटअप देखो आइडिया शेयर करो और जाओ मिली नहर बन जाओ इनशाला और मैं अगला जो वीडियो उसको रिकॉर्ड करने से पहले क्या खाने वाला हूँ अंडा सैंडविच कह लो ठीक है हमारे बिरयानी बनी हुई है एंड हमारे माशाल्लाह जबरदस्त बिरयानी बनी हुई है बट मुझे ना कबाब खाना था मेरी वाइफ कहती है कि यार आप आप मीट फ्रिज से निकाल दो मैं आपको कबाब बना देती हूँ बट वो उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं है साथ हो यार कम से कम मुझे ना आप छोटा सा ऑमलेट बना दो आई जस्ट हैव दैट इन बस मुँह में वो चस्का सा चढ़ा हुआ एंड आई जस्ट नीड समथिंग टू उसको बस मैंने सेटिसफाई करना है एनी अपना यार रखिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मैंने बड़ी धीमी धीमी से रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो धीमा वो वीडियो होता है उसका क्या रिएक्शन होता है ठीक है मैं हूँ आजाद चाहे अपना ख्याल रखिएगा असल मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू अगर आपको पूरी जिंदगी गरीबी रहना है आपको मिलियनर नहीं बनना आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने और आपको धक्के खाने का शौक है और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो मुझे आ, मेरा इलाज करवा दो मेरी सड़कें ठीक कर दो या एनी ऑफ दैट सॉर्ट तो ब्राई मेहरबानी मेरे चैनल पर मत सब्सक्राइब करिएगा ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं जिनमें कोई आग है कोई भूख है टू चेंज दर लाइफ क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर बनाने हैं डॉलर वाले वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रनर हैं बिजनेसमैन हैं उनको जगाना उनकी हौसला अफजाई करनी उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना और उनको समझाना और उनको तसली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों और रस्ते जिन पे तुम चल सकते हो जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेस मैनों ने चेंज करने हैं इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है अगर हमारे पास अच्छे स्कूल है अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है अच्छी सड़कें हैं अच्छी गेटेड कम्युनिटीज है अच्छी हमारे पास मॉल है अच्छी हमारे पास बेकरीज है अच्छी हत्या की हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी ने किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी और अगर हमारा इन साल पॉलिटिशन पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह शोर है वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेस मैन उनको लाला चाहिए यार पैसे उन्होंने मजीद कमाने सो वर आई वॉन्ट टू डू इज टू क्रिएट दस लाख मिनी सी पैक्स और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास दस लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे सो so, साथ दो मेरा इस सफर पे अगर आप अपने हालात से तंग आए हो या आपके पास जॉब नहीं है या आपने कोई फिजुल डिग्री पकड़ी हुई है या आपने बिजनेस सीखना है या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती मैं हूं ना आल बी यू नंबर वन फैन मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा आई पुश यू एंड टूगेदर अगर आप बिजनेस बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो नॉट ओनली अगर आपने हालात अपने ठीक करोगे आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन यू कैन हैव द बेस्ट फूड यू कैन हैव द बेस्ट रिहायश मकान वगैरह द बेस्ट मेडिकल आपको इस मुल्क में या बाहर जाना वर एवर यू वांट टू हैव कोई फिक्र कुछ नहीं होगी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कबर में साथ लेके तो जाने नहीं है यू विल स्पेंड ए ऑन द पीपल अराउंड यू दैट्स इट सब्सक्राइब करना है करो ना करो दैट्स योर चॉइस मैंने तकरीर